，明白你们为什么要倾尽一切，去跟青云算当年的仇恨。已经一百年了，张小凡都能放下心中的仇恨，去原谅杀死他父母的凶手，为什么我们这么大的一个鬼王宗，却做不到像张小凡那样呢？碧瑶，你爹是为了鬼王宗，为了整个门派的存亡，是必须要找到诛仙剑的。没想到这次做了万全的准备，仍不能一战而尽全功。眼下万毒门和长生堂彼此离心，明日一旦开战，必定会左支右绌，难以驾驭。宗主，这是我们唯一的机会。我只怕拖得久了，会夜长梦多。你别忘了，我们还有最后一颗棋子。萧逸才没有多大的作用，三番两次，仍未取到诛仙剑。青云上下，能够请动诛仙剑的，只有道玄一人。可现在，他身负重伤，根本没有办法驾驭诛仙剑。明日，我们当倾尽全力攻击通天峰。五卷天书，已得其二。张小凡身上还有一卷。此次若不能把诛仙剑中的那一卷天书取出来，复活兽神的大计便得提前启动。事在人为，只要明日宗主能够拿得下通天峰，诛仙剑，我亲自去取。哎，小凡，你说。曾叔叔怎么知道这里有密道？杨老大覆灭之后，他清查书屋的时候发现的。我看他是舍不得那些春宫秘本吧按计划行事，若上面有人，我拖住他们，你去探查。怎么还是你？您这也要争吗？信不过我。不是，行，你去。鬼王那个狡猾的家伙，一看就没安什么好心，让我们两派去青云。哼，昨天不知道害死我多少弟子。说的是啊，那个游击。只不过是受了一点轻伤，而他那宝贝女儿，哼，半点事都没有。说到那个臭丫头，我就来气。在空桑山，要不是他勾搭青云门那个小子，余都城怎么会落入敌手？鬼王对那个小子也另眼相看，真不知道他是站在哪一边。听说在刘伯山中，他还当众宣布，让张小凡当他的女婿。卓兄，你说，这攻陷了青云门之后，鬼王会不会让他的女婿当掌门，然后再把青云收入鬼王宗，当个分舵？倒是有这个可能。这么一来的话，恐怕咱们就分不到什么东西了。竟然如此利用我们，简直是欺人太甚！我越想越不对劲，越想越不对劲呢、啊。他明摆着不要法宝，只要道玄的性命，还让幽姬去取那把诛仙剑。不如我们今晚就偷袭青云。祖兄，我看这件事吧，还是得从长计议。虽说现在青云大势已去，但是在山上的也不是省油的灯。不如等到明日，鬼王攻山之时，我们躲在后头，光出声不出力不就得了？现在上山，这黑灯瞎火的，又是何苦呢？哼哼哼。
我就知道，老弟你是个奸诈狡猾的家伙。<笑>独兄，我可是为了你好。你这么晚来找我，不也是没有拿定主意吗？嗯，我看，还是等到明日，看鬼王有何计划，我们再做打算。时辰不早了，早点休息吧。回去练功了吗？小心，他身上有兽血。你先走。平安。颜如玉，哎，雪琪，你记得咱们第一次见面的时候，你也进去找书了。我只是想找几本剑谱，哪像你、啊。哦，那这么说的话。你知道我在找什么书啊？这等了一夜了，天都亮了，他们怎么还没出来啊？对方竟敢孤身涉险，必定另有目的。你带上人，搜索全村。一定要找到那个小子。是。又是秦无言。你想干什么？你想报仇？现在不行，大局为主。金玉和小凡，多半是被敌人发现了，也不知道有没有落入敌人手中。应该不至于吧？天已经亮了，他们应该是躲在什么地方，不敢出来，怕打草惊蛇。那现在怎么办？还是按原计划进行。走。这个是我在鱼都市为了开水滴研制的火消神石粉，一包顶上百包炸药，只要一点点就能把敌人炸上天。但是呢，需要用这个法宝灵力来点燃。你把这个东西啊，放在村子里面魔教弟子聚集的地方，先做好准备，咱们再伺机引爆。嗯。哎，雪琪，千万小心师兄，掌门师兄伤重如此，而七为无功的毒还未去清，这么下去该怎么办呢？昨日魔教率众攻城未果，依我看，过不了多久，他们定会卷土重来。苍松放毒，重伤了掌门师兄，更是杀害了天云师弟，但是他在逃离之时，并不知道。掌门师兄的伤势如何？哀兵士气，势不可挡。虽说天音阁跟焚香谷已经离开了我青云，但是如若魔教再犯，一定会迎来我青云上下玉石俱焚般的抵抗。事宜，拖延最后交战的时间，让他们身心疲惫。时间一长，人心涣散。
，自然无力再战。只是他们并未知道，掌门师兄受伤如此严重，否则的话，他们定会携拳教继续攻上山来。到时候，胜负未必可知。依我看，要破此局，要寻求外援，内外夹击，方能破其实力。我们已经没有外援了。魔教来势汹汹，四派齐聚。此次鬼王是势在必得呀，即便普空他们留下来，也是于事无补，反倒是折损了正派的战力。此乃不智之举呀！我们青云门建派已经两千年了，当年祖师将这青云门交到我们手中。可是没想到，却经历如此的劫难。其实，今日我在想，就算是最坏的事情发生，也要为这青云门留些存续。我们这些老人家也就算了，曾叔叔还未归来，我觉得应该派陆师侄带些人下山，暂时避难。倘若我们真有不测，七脉尽付，日后也要给我们报仇雪恨之人呢。他们是不会走的。一百年前，魔教攻打到这玉清殿前，那一天还历历在目。后来是师父请出了诛仙界，才驱除了魔教。这正魔两道，结下了深仇大恨，无法消弭。可是这一次，我们再无依仗了。舒畅啊，这世上哪曾有过千秋不灭的事业？别说我青云，即便是正派魔教。已终有消亡之时啊！想当年，我青云有难，你、我、万师兄、水月，还有苏如，哪个曾逃离师门？哪个曾苟且偷生？现在这些晚辈，也应与我们一样，小凡、鲸鱼、灵儿、陆世之，他们也绝对都不会离开的。今早在山上已经不见了小凡、鲸鱼还有陆世之，恐怕他们已经连夜下山西营去了。他们竟有这么大的胆子！嗨，我这个老七啊，脾气向来最倔强，常常是以卵击石，狂妄自大。看来此次是抱定了必死的决心，要与师门同生共死。也许。这次他们真的能够力挽狂澜，借我青云之危呢？我早就说过，我们还会再见面的。怎么样，少侠，近来可好啊？碧瑶跟我提起过你。于都定海庄之时，你曾救过他，在此，我先向你谢过。哼，百年前，你攻打我们师门，被我师祖打成了落水狗。这一百年里，你的双手沾满了多少人的鲜血？你，你，还有你，你们这群亡命之徒，迟早有一日会死在诛仙剑的剑下。哈，哈哈哈哈哈！好啊，我倒是想看看，是我们死在青云门，还是青云一脉，尽死在我万古噬心虫之下？待我攻上青云，我一定会好好的折磨你师父。哼，你现在就可以去找我师父了，他和你。已经是一伙的了
。果然是苍松的弟子，胆识过人，青出于蓝而胜于蓝呐、啊。和他一同前来的，还有张小凡，只是不知是何用意，又逃去了何处。想要他开口还不容易，交给我。这个人。与我长生堂有深仇大恨，定海庄一事，与鬼王宗的嫌隙，全是因为他挑拨而起的。不如把他拖到外头，拿他的头祭旗。哎，此人我留着还有用，还请二位稍安勿躁，我会做出另外的安排。大敌当前，老兄，你留他做什么？是想扰乱军心呢？还是留他当人质，这个就不劳您操心了。我说鬼王，外面都说你心爱青年才俊，一个张小凡也就算了，如今又要留他的性命。我说，你究竟想招几个女婿啊？这里我是盟主，既然决定的事情，就不必再多说了。二位，请吧。你想杀就杀，想招揽我，别痴心妄想。我在你身上感觉到了兽神的力量，到底是谁在你体内注入了兽神之血呢？让我好好想想。是我师父。是他。我从来没有听他提起过。鬼王，即便我青云出现了叛徒，但我青云门绝不容你小觑。我向来敬佩青云，因为青云是这个世界上我唯一的敌人。只可惜当年天成子掌门死后，万箭一被求，青云就再也没出过英雄了。苍松潜伏青云多年，早已将你们门中之事事无巨细全都告诉我了。果然，这全部都是你的阴谋。不过你身上的兽神之血倒是个意外。眼下青云已经不再构成威胁了，只可怜道玄一世英名，竟落得个身中剧毒、性命难保的下场。我不杀你，也是看在兽神之血的面上。告诉我，张小凡在哪儿？我不知道，我总有一天会找到他的。你死心吧。小凡不是苍松，他永远不可能会屈服于你。小凡，小凡，你不是埋炸药去了吗？怎么还在这儿？靖宇呢？靖宇被抓了，应该就关在这个书屋里。什么？那怎么办？你先别着急，我有一个想法。想法？他们都快打上山了，你还有什么想法、啊？你想一想，现在已经是第二天了，按道理，他们应该一鼓作气反扑上山，可现在他们却按兵不动，难道你不觉得奇怪吗？好像是啊，可是为什么呢？那是因为他们还没有做好准备。玉阳子和毒神迟迟不肯配合鬼王，而鬼王还不知道掌门的伤势如何。不敢轻举妄动。说不定，他们在等掌门毒发身亡，再攻打青云。有道理。哎，可是我们总得做点什么，不能这样干等着呀。如果现在引爆炸药的话，一来杀伤力不够，二来，一旦他们发现有外援，鬼王的联盟就会一致对外。所以我们必须在他们攻打青云之前，想办法离间他们。昨天晚上我听到了玉阳子和独山的对话。其实他们人心不齐，各怀鬼胎。只要离间成功了。
我们就可以瓦解这个联盟。那我们现在怎么办呢？我们分头行动。首先呢，我们要先从万都门的弟子下手，以儆说调。很可惜，是我。想不到于都一别，金老板找的容身之地，竟然是鬼王宗。身为总舵弟子，我无路可选。你回到青云，不也是生不如死的折腾了一番吗？人生在世，需要经历过很多的磨难，小事而已，不足挂齿。林少侠果然是豁达，如今看来，武功也都是禁欲了。否则，怎么敢去闯你们的大营呢？我听说，隐藏在青云多年的苍松，最后是败在了自己徒弟手里。于都一别，少侠百尺竿头，更进一步了。承蒙金老板的夸奖，你我久别重逢。便是来夸奖我的吗？我只是想不明白，以你的身手和深思熟虑的行事之风，怎么会被长生堂的梦计抓住？你是来找碧瑶的，想向他示警，以免一旦打起来两败俱伤。我说的对吗？你是个聪明人，但是有一点你没有猜对。除了碧瑶，我还要去找另外一个人。咫尺天涯，正魔对立，你我总有一天会刀兵相见，而这一天似乎就在眼前。小凡说的对，我们得做点什么。这另一个人又是谁呢？朋友。自于都初见，我便知少侠是个黑白分明之人。没想到如今，也心存宽恕之意。金老板的行事为人，并不像练血堂、万毒门那般心狠狡诈。你我之间没有怨恨，何来宽恕一说？金老板，外面的人都在打得你死我活，没必要在我身上浪费时间了。说吧。究竟有何其目的？鬼王让我来杀你，凭你的人头去解。那就动手吧。你不相信？鬼王始终提防着我，知道你对我有恩，所以特意派我前来取你性命。少侠，望你莫要怪我。我怎么可能会怪你呢？正道中人行走江湖，仗义救急。从不求回报。况且当年救你，是因为你心怀仁义，是我辈同道中人。<笑>同道中人，未免也太抬举我了。若有来世，再当同道不迟。
。我说怎么成天见不到你呢？居然躲在这儿。不请自来，非礼也。请你出去。<笑>有记，听说你受了些伤，不要紧吧？谁打的？哎呀，你看看你，我是特地来看看你的伤情的。伤到哪儿了？背上。你不走，我走，我去找碧瑶。何必要打扰他们小两口呢？你什么意思？我方才过来的时候，已经让我的徒弟无言去陪碧瑶了，让他们好好说说话。免得打扰我们俩叙旧。谁要跟你叙旧？滚！你看看你，不日我们就要成为儿女亲家，你怎么还是这副拒人千里之外的态度？毒神，我告诉你，碧瑶是不会嫁给秦无艳的。你们万毒门的厚颜无耻已经突破天际了，死了这条心吧！哼哼，不是秦无艳。怎么，就凭青云门的小子？哼！我实话告诉你吧，这次青云大战，无言会亲手解决掉你们鬼王宗的女婿。他死了，我们两家就有儿女之谊了。好啊你，还真是敬酒不吃吃罚酒。你还真以为我怕了你不成没拿到该拿的东西，又被那张小凡给拦住了。关你什么事？事到如今，你还在犹豫不定。对他们来说，你已经是敌人了。难道你还想手下留情？你让开！碧瑶，我不能让你再去青云门。谁？谁说我要去青云门？是吗？你骗不了我。你要是再贸然行动，一定会落入敌手。为了我们门派着想，哪怕动手，我也要拦住你。你还是照顾好你自己吧。我答应了你爹，明日会跟鬼王宗一起行动。找到张小凡以后，我会亲手杀了他。我不会让你伤害他的。事到如今，你最好仔细想清楚。是站在你爹这边，还是去帮那些跟咱们斗了上千年的敌人？秦师兄，秦师兄，师傅和鬼王宗的人打起来了。想不到圣使还和当年一样的脾气，话说到一半，居然发这么大的火。在下究竟是怎么得罪你了？是害羞吗？毒神，我是看在你万毒门与我鬼王宗联盟的份上，对你多番忍让。你若再恬不知耻，休怪我把你的丑事说出。<笑>男欢女爱，阴阳调和。此乃天下万物化生之真谛，何愁之有？鬼王宗对万毒门素来抬爱，就连自己唯一的女儿都要嫁过来，到时候三媒六聘，先嫁碧瑶，再嫁他的亲姨，岂不是皆大欢喜的好事？住手！师父，你没事吧？右爷，你没事吧？我没事
。鬼王兄，我本是出于一番好意，想替盛世疗伤，可万万没想到，他竟然是非不分，恩将仇报。哼，看来总坛是容不下我万毒门了。爹，万毒门那些废物，简直无耻至极。没安好心，闭嘴！哎呀，连鬼王之女也如此侮辱我万毒门，留此何意？我们走。师傅，好了，且听我一言。杜兄，过不了多久，就要与青云决战了，何必在这个时候起内讧呢？哼，鬼王，朱雀圣使可是你鬼王宗的人，怎么解决？给句话吧。回去约束好门人，不可与毒兄再起争执。是。宗主真的要带那一群乌合之众去和青云打吗？只是让他们冲在前面而已。怎么了？有问题吗？毒神那个老怪物说什么让秦无言去取碧瑶，这又是怎么一回事啊？我从来没有答应过他。碧瑶喜欢谁，你跟青龙心里不是一直都很清楚吗？你没有答应，但你也没有反对啊。宗主，你为什么要让自己的亲生女儿当这个筹码呢？够了！大战在即，你还指望我再次对张小凡手下留情不成？你们一个个都这么感情用事。万一道玄出手，局势只会变得更加凶险。内忧外患，此时除了秦无言，还能指望谁来保护好碧瑶呢？既然如此，盟主就自行决定了。好自为之。啊分头找，嗯张小凡，好久不见了，好久不见。救命之恩就算还清了，你我在此别过，天各一方，有缘再会。你不要再回去了，金平。你为何不改投正派？这天底下这么大，总有地方可以收留你。小凡，叔叔还有我，大家都不希望你这样杀来杀去的。我和你们不一样，我不只有自己，我还有姐妹们。我还有我的责任。我知道你对锦绣坊有责任。回于都去吧。这一战如果是我们赢了，我可以代替叔叔向你保证，以后你不会再有任何的危险，也不要卷入这正魔之争里面去了。可是既然已经来到这儿了，就回不去了。小心！
现在动手吗？金瓶儿不能不救，还是我去吧。他是为了救我被抓的，还是我去吧。我家那边我还是比较熟悉的，还是我亲自去一趟吧。叔叔，你跟师姐一起去引爆炸药。嗯，我还有些事情要做。那金宇跟师姐去吧，完事以后在这里汇合，大家要小心。小凡，你要去找碧瑶吗？碧瑶一定会保全金瓶儿的性命，而这一次，是我跟他最后的了断。师姐不要担心，无论如何，我都是青云的弟子。这次结束以后，我们就得回山了。如果青云一战胜了，我们一起回余都吧，像之前那样，在河边放一盏水灯，说说话，喝喝茶。雨声。